So welcome back to Tech Layer. Now we are going to talk about this video. The Ode on a Creation Earned by John Keats. So this is a romantic period. This is John Keats. This is a romantic poet. This is mainly from the first semester of MA English. So let's go to this video. First, we are going to talk about John Keats. John Keats is an English romantic poet. John Keats is an English romantic poet. John Keats is an English romantic poet. नमरे ये जो लॉर्ड बायरन उपने पीबी शेल्ली आप लोगों ने कौन डायरन है वो जो रोमांटिक पोइट है ना जॉन कीट्स डिस्पाइन हिस वर्क रिसीविंग ओनली मिक्स मिक्सर रिव्यू ड्यूरिंग हिस लाइफ टाइम एंड हिस एरली डेथ एट एज ऑफ ट्वेंटी फाइव इधर वत्ती अंशामत्ते वाइस ना ना जॉन कीट्स मरीकना इधर वत्ती अ Keith has since become one of the most reverent figure in English literature. Some of his most notable works include Ode to a Nightingale, Ode on a Creation Urn, Ode on Melancholy, To Autumn, and The Eve of St. Agans. His work is marked by intense emotion and a fascination with the death, uh, often exploring themes of love, beauty, nature, transcendence, and the human capacity for सफरिंग अब हम इधर क्या ना मेन एक लव वर्क्स एंड मेन एक लव थीम्स है ना वरना शा लव ब्यूटी नेचर ट्रांसेंस ह्यूमन कैपेसिटी सफरिंग इतने ना क्यों पटी था ना हिस लाइफ एंड वर्क कंटिन्यू टू बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड इंटरेस्ट टू दिस डे अब हम ये रोज़ वसम बरे पुलिकारिंटे आउटरू on on a creation urn, Keats uses the urn as a symbol to explore themes of art, beauty, truth and the passage of time. He admires the way the urn through its static de depiction of life, capturing a version of existence that is unchanging and therefore in a way immortal. Yet he also acknowledges the inherent limitations of this static and idealized एक्सिस्टेंस अपन इधर ने आते पारे इन्हें मेन इटा थीम सेंड के वर्णन में ऐसा आर्ट वर्णन डर ब्यूटी ट्रूथ पे ना पैसेज ऑफ टाइम ये वो जो नाले कार्य गलाने दिल मेन ऐड तो वर्णन दर अपन मेनली इधर इधर ना तेरे वर्णन ऐसा इन्हें एक खालम पॉलिंग के लिए एक कोड़ा अधिने पच्ची डाना इधर ने आ the poem is composed of five stanzas, and just stanza on it. Each comprising ten lines in iambic pentameter with the rhyme scheme of A B A B C D E C D E. अपन आह इधर अंच stanza वाले एक poem है ना, वो इस stanza ले पत्ते lines वाले ना डर rhyme scheme A B A B C D E C D E है ना, iambic pentameter है ना, आवेर वर्ष ले आने इधर पोगन ना डर. इधर आने में टें अंच great है इटला old age ही टंडर, eighty nineteen इंगले. अभी ना ते मूना में ते ओड पॉय है वाना नम्बर ये रोड ऑन इंग्रेशन है ना इधर एडिया था आयर्टी एनुटी पत्तों बदल रहा नहीं पब्लिशी था आयर्टी एनुटी इडिया बदल रहा ना फर्स्ट ए पब्लिशी देखकर ना जर्नल ने वैसा दी एनल्स ऑफ फाइन आर्ट और ना जर्नल लाना और ए ब्रिटिश म्� आदिने कंडा आदिल ने ना इंस्पायर्ड आईटर एज एक ने एक पॉइंट ओनी था एक्चुअली आवे रू अर्न अल्ला पर ऐना पढ़ कर ने एक इमेजिनेशन गोड़ी लाइफ और इमेजिनेशन एल्ला गोड़े मिक्स ही दोन डा ना ये रू पॉइंट एज एक ने था सो तो हम किन्हीं पॉइंट लोटे डायरेक्टेड प्रोग्राम और उस टाइम्सर � ओके स्टैंस ने वाई के नहीं लो लाइन बाय लाइन है एक्सप्लेनेशन मात्रा में पार्टनर होगा पक्षी इतने इम्पोर्टेंट अटला लाइन्स है ना फर्स्ट तोड़ गए ना ताऊ स्टील अंट्रैक्ट ब्राइड ऑफ कोई नहीं सुन वाला ना वो लाइन बाय नहीं इम्पोर्टेंट है ना खाना पड़ा मर्डी करना नाले ला पर ये ना पक्ष the speaker addresses the urn, which he calls a bride of quietness and a foster child of silence and slow time. The urn is an unravished bride because it has not been affected by the passage of time. Upon you do speaker, number speaker like John Gates, will the bride of quietness, unravished bride of the passage of time, 
അത് ഭയങ്കര പഴയ ഒരു കണാണ് സെഞ്ച്വറീസ് പഴക്കമുള്ള ഒരു കണാണ് എന്നാലും അത് ഫ്രഷായിട്ട് അതേപടി ഇരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ അൺട്രാവിഷ്ട് ബ്രൈഡ് എന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അൺട്രാവിഷ്ട് ബ്രൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈഡ് ഓഫ് ക്വയറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വയറ്റ്നെസ് അവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കാരണം എപ്പോഴും സൈലൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അത് സ്റ്റില്ലായിട്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റില്ലും പിന്നെ സൈലൻറ്റും ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് സൗണ്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല സോ അത് ബ്രൈഡ് ഓഫ് ക്വയറ്റ്നെസ് എന്നും അൺട്രാവിഷ്ട് ബ്രൈഡ് എന്നും നമ്മുടെ കീറ്റ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദ ഏൺ ഈസ് കവേഡ് ഇൻ ദിക്ഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് പ്ലേസസ് വിച്ച് മേക്ക് ദ സ്പീക്കർ വണ്ടർ വാട്ട് ലെജൻസ് ഓർ സ്റ്റോറീസ് ദേ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ആ ഒരു ഏൺ ഫുള്ളി കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളുടെ ഒരു പിക്ചറും പിന്നെ സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒരു പിക്ചറൊക്കെ വെച്ചാണ് കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ആ സ്പീക്കറിന് അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു വണ്ടർ വരികയാണ് എന്ത് ലെജൻസാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു പിക്ചേഴ്സൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ദ സ്പീക്കർ അഡ്മേഴ്സ് ദ ഏൺസ് എബിലിറ്റി ടു ടെൽ എ സ്റ്റോറി ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫ്ലവറി ടെയിൽ മേ സ്വീറ്റ്ലി ദാൻ അവർ റൈൻ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്പീക്കർ പറയുകയാണ് ഈ ഒരു ഏണിന് എന്തോ ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു സ്റ്റോറി ടെൽ ചെയ്യാനുള്ളത് അത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ദെൻ മൂവ് ടു ദ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ദ സ്പീക്കർ ഡിസ്ക്രൈൻസ് എ സീൻ ഓൺ ദ ഏൺ ഫീച്ചറിങ് യങ് മാൻ ആൻഡ് എ വുമൺ ഇൻ എ മാഡ് പേഴ്സ്യൂട്ട് സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പിക്ചറാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസിൽ ഒരു പിക്ചറാണ് കാണുന്നത് ആ പിക്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് പേര് നിൽക്കുന്നത് ഒരു വുമണും ഒരു മെന്നും കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ദ ചേസ് വിൽ റിമെയിൻ ഫോർ അവർ അതായത് ഒരു പെൺകുട്ടി ഫ്രണ്ടിൽ ഓടുന്നു അതിനെ ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുറകിൽ ഒരാൾ ഓടുന്നു അവർ ലവേഴ്സ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു ചേസ് അതേ പടി റിസോൾഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഫിഗർ ആർ ഫ്രോസൺ ഫിഗേഴ്സ് ആർ ഫോ ഫ്രോസൺ ഇൻ ടൈം അപ്പം ആ ഒരു ഓടുന്ന ഒരു പെയിൻറ്റിങ് പോലെയല്ല വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എന്നേക്കുമായിട്ട് അങ്ങനെ നിന്ന് പോയി അല്ലെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും അവർ പിരിയുന്നുമില്ല ഒന്നിക്കൊന്നുമില്ല ആ ഒരു ചേസിങ് അതേ പടി റിമെയിനിങ് ആവുകയെന്നാണ് പറയുന്നത് ദ സ്പീക്കർ ടെൽസ് ദ യങ് മാൻ ദാറ്റ് ദ ഹി വിൽ നെവർ ക്യാച്ച് യൂസ് ബിലോഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരിക്കലും ക്യാച്ച് ചെയ്യത്തില്ല ആ പെൺകുട്ടിനെ ഷീ വിൽ ഓൾവേസ് സ്റ്റേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ദേ വിൽ ഓൾവേസ് ലവ് ഈച്ച് അത് അവൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രായമാകുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവരുടെ ആ ഒരു ലവ് ഫൊറവറായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി തേർഡ് സ്റ്റാൻസിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ദ സ്പീക്കർ അഡ്രസ്സസ് എ ട്രീ ഡെബിക്റ്റഡ് ഓൺ ദ ഏൺ സെയിം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ നെവർ ഷെഡ് ഇറ്റ്സ് ലീവ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ദ പീപ്പിൾ ബിനീത്ത് ഇറ്റ് വിൽ നെവർ സീസ് പ്ലേയിങ് ഹിസ് സോങ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഇമേജസ് ഉണ്ട് ഒന്നൊരു ട്രീയും പിന്നെ ഒരാൾ ഒരാൾ അവിടെ ഇരുന്ന് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരാളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രീ ഉണ്ട് ആ ട്രീയുടെ ഇലകൾ ഒരിക്കലും പൊഴിയത്തില്ല അത് ഫൊറവർ അവിടെ തന്നെ കാണുമെന്നാണ് നമ്മൾ പോയിട്ട് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു മ്യൂസിക്ക് ആ ഒരു മ്യൂസിക്ക് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു മ്യൂസിക്ക് വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഹിയർ കീറ്റ്സ് അഗെയിൻ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഏൺസ് ദ വിക്ഷൻ ഓഫ് പെർമനൻസ് ആസ് ഒപ്പോസ്റ്റ് ടു ദി ട്രാൻസെൻസ് ഓഫ് റിയൽ ലൈഫ് അതായത് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മോർട്ടലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതമൊക്കെ മോർട്ടലാണ് എല്ലാം അതിനൊരു അവസാനം പക്ഷേ അതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്മോർട്ടലാണ് ആ ഒരു പെയിൻറ്റിങ്സ് ആ ഏണ് എത്ര കാലം ഉണ്ടോ അത്രയും കാലം തന്നെ അത് ഇമ്മോർട്ടലായിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മുടെ കീറ്റ്സ് പറയുന്നത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിലോട്ട് വരുമ്പം ദ സ്പീക്കർ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ആൻഡ് അതർ സീൻ ഓൺ ദി ഏൺ ദി സ്റ്റാൻ ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ലീഡിങ് ടു ഹെൽപ്പ് ടു റിലീജിയസ് സാക്രിഫൈസ് അതായത് ഒരു കവിനെ ഒരു നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഈ പശുവിൻ്റെ
truth beauty that is all we know on earth and all you need to know അപ്പം ഇനി ഒരു ലൈൻസ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതായത് ബ്യൂട്ടി ഈസ് ട്രൂത്ത് ട്രൂത്ത് ഈസ് ബ്യൂട്ടി ഈ ലൈൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതും എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നെറ്റ് എക്സാമിനൊക്കെ പോകുമ്പം ഈ ഒരു ലൈൻ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുപോകാൻ ഗേഷൻ ഏൺ ബൈ ജോൺ കീറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഓർക്കുക സോ ഈ ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റാൻസിൽ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഓവറോൾ സമ്മറി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഓർക്കുന്നു ആൻഡ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്തെ തീംസ് ആണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് തീംസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ തീമാണ് ആർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ തീം ഓഫ് ദി പോയം ഇസ് ദി ഐഡിയ ഓഫ് ആർട്ട് ആസ് എ മീഡിയം ദാറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ടൈം ആൻഡ് ഡെത്ത് ദ സീൻസ് ഡെപിക്റ്റഡ് ഓൺ ദി ഗ്രേഷ്യൻ ഏൺ ആർ സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് അൺചേഞ്ചിങ് അത് സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അൺചേഞ്ചിങ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരാൻ നിൽക്കുന്നു ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് വേ ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഈവൻസ് ദ ഏൺ അച്ചീവ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി ഈ ഒരു വഴി നോക്കുമ്പം അതിനകത്തുള്ള ആ ഒരു പീപ്പിൾ ഒരു വഴിയിൽ ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദേ റിമൈൻ ഫോർ അവർ യങ് ആൻഡ് വൈബ്രൻറ്റ് അവർ എപ്പോഴും യങ് ആയിട്ടും വൈബ്രൻറ്റ് ആയിട്ടും നിൽക്കുന്നു അൺലൈക്ക് റിയൽ ഹ്യൂമൻസ് ഹു ആർ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ടൈം ആൻഡ് ഡീക്ക് അപ്പം സമയത്തിനും കാലത്തിനൊക്കെ കീഴ്പ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂണിയനിൽ ഉണ്ടായേക്കുന്ന അവർ എന്ന് വെച്ചാൽ യങ് ആയിട്ട് ഫോർ അവർ സ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി ഓഫ് ആർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ തീമാണ് ബ്യൂട്ടി ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ട്രാൻസെൻസ് ദ ക്ലോസിംഗ് ലൈൻ ഓഫ് ദ പോയിൻറ്റ് ബ്യൂട്ടി ഇസ് ട്രൂത്ത് ട്രൂത്ത് ബ്യൂട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ യേ നോ ഓൺ എർത്ത് ആൻഡ് ഓൾ യേ നീഡ് ടു നോ ഈ ഒരു ലൈൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദി ഏൺ സീൻസ് ഫ്രോസൺ ഇൻ ടൈം സ്പീക്ക് ടു എ ലാർജ് ട്രൂത്ത് അബൌട്ട് ഹ്യൂമൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് ദീസ് ലൈൻ ഹാവ് ഓൾസോ ബീൻ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റഡ് ആ സജസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ട്രൂത്ത് ഓൺ ഓർ ഓൾ ദാറ്റ് മാറ്റർ ഇൻ ലൈഫ് ഓർ ദാറ്റ് ദി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടി ഈസ് ക്ലോസസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻസ് ക്യാൻ ഡൂ ടു അണ്ടർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ട്രൂത്ത് ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ തീമിലോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സൈലൻസും സ്റ്റിൽനെസ്സും ആണ് പറയുന്നത് ദ സീൻ ഡെപിക്റ്റഡ് ഓൺ ദി ഏൺ ആർ നോട്ട് ഓൺലി ഇമ്മോർട്ടൽ ബട്ട് ഓൾസോ സൈലൻറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ഇത് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ലൈൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു സൈലൻറ്റുമാണ് സ്റ്റില്ലുമാണ് എന്ന് ദിസ് ക്രിയേറ്റ് എ കോൺട്രാസ്റ്റ് വിത്ത് ദ നോയ്സ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റിയൽ ലൈഫ് അപ്പം ഇത് കോൺട്രാസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ റിയൽ ലൈഫും അതുപോലെ തന്നെ നോയ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ദ സൈലൻസ് ഓൺ ദി ഏൺ ക്യാൻ ബി സീൻ ആസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ദി സൈലൻസ് ഓഫ് ദി പാസ്റ്റ് ആൻഡ് സൈലൻസ് ഓഫ് ദി ആർട്ട് ഇതിനകത്ത് ആ സൈലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഏണ്ടെ സൈലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൈലൻസ് ഓഫ് ദി പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സൈലൻസും അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിൻ്റെ ഒരു സൈലൻസും ആണ് ദ തീം യു സോഫ് ആൻഡ് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റഡ് ആസ് എ കമൻട്രി ഓൺ ദി പവേഴ്സ് ഓഫ് ആർട്ട് ടു കൺവേ കോംപ്ലക്സ് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് വിത്തൗട്ട് വേർഡ്സ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഒരു വാക്ക് പോലും ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് ആ ഒരു ഏണിൻ്റെ അതിൽ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് കാണുന്നവർക്ക് എല്ലാം അതിങ്ങനെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ പല ആശയങ്ങളും എല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ആർട്ടിൻ്റെ ഇമോർട്ടാലിറ്റി അത് സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സൈലൻറ്റ് മ്യൂസിക് നമുക്ക് ഹിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതൊക്കെ ഒരു വാക്ക് പോലും ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് അതാണ് സൈലൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് തീമാണ് ഇനി അടുത്ത തീമാണ് ദ ഐഡിയൽ വെസസ് ദ റിയൽ ദ സീൻ ഡെപിക്റ്റഡ് ഓൺ ദ ഏൺ റെപ്രസെൻറ്റ് ആൻഡ് ഐഡിയലൈസ്ഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ദ ലവേഴ്സ് വിൽ നെവർ ലൂസ് ദിയർ പാഷൻ ദ മ്യൂസീഷ്യൻസ് വിൽ നെവർ എൻഡ് ദിയർ മെലഡി ദ വില്ലേജസ് വിൽ നെവർ ബി പോപ്പുലേറ്റഡ് കീഡ്സ് സെയിം ടു ബി ക്രാപ്ലിംഗ് വിത്ത് എ ടെൻഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഐഡിയൽ വേൾഡ് ഡെപിക്റ്റഡ് ഇൻ ആർട്ട് ആൻഡ് ദ റിയാലിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് വിച്ച് ഇസ് സബ്ജെക്ട് ടു ചേഞ്ച് ആൻഡ് ലോസ്
അപ്പം ആർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്മോർട്ടൽ ആണ് ഹ്യൂമൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മോർട്ടൽ ആണ് അതാണ് പറയുന്നത് പെർമനൻസ് ഓഫ് ആർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാസേജ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പെർമനൻസ് ഓഫ് ആർട്ടിനെയാണ് സോ ഇത്രയും തീംസ് ആണ് ഈ ഒരു പോയത്തിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് ഓർക്കുന്നു ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വീഡിയോ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഈ ഒരു പി ഡി എഫിൻ്റെ ഈ ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയല് ഈ ഒരു നോട്ട്സ് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലുണ്ട് ഇതിന് മാത്രമല്ല എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നോട്ട്സ് കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ആവശ്യമുള്ളതിലേക്ക് നോക്കുക സോ ടാറ്